Цього тижня парламентарі повернули уряду на доопрацювання законопроект про мобілізацію в Україні. Це була позиція всіх політичних сил, зазначив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За результатами закритої наради з військовими та засідання погоджувальної ради ухвалено загальне рішення – направити уряду всі пропозиції та рекомендації, які вже напрацьовані народними обранцями. Ми розуміємо, що мобілізацію треба робити, але її треба робити належним чином. Той спосіб, який зараз запропонований, він не влаштовує багато поліцил, тому ми вирішили повернути цей законопроект до їх ініціаторів, щоб вони разом з військовими напрацювали в Кабміні нове рішення, надали їм наші пропозиції. Суспільство повинно бути мобілізоване з точки зору, Тих можливостей, які вона сьогодні може дати на фронт людського ресурсу, як ми любимо говорити. Але ми також розуміємо, що ми не можемо втратити в цілому країну, тому що тил забезпечує так само і фронт. Це економіка, яка повинна працювати. На засіданні профільного комітету було вилучено низку норм, серед яких – направлення повісток електронною поштою та призову громадян з інвалідністю. На переконання законодавців, ці категорії громадян не мають підлягати мобілізації. Ми також категорично проти того, щоб першу, другу, третю групу інвалідів призивали, мобілізовували, тому що вони не повоюють, вони не навоюють нічого. Ми також говоримо, щоб студентство, наші науковці, педагоги, ті вся еліта нації не була мобілізована і мала можливість розвивати далі країну. Пропозиції, які ми на Комітеті соціальної політики і захисту прав ветеранів напрацювали, це щодо роботодавців, які повинні оповіщення робити своїх працівників та забезпечувати їх явку в ТСК. Цього тижня на засіданні парламенту народні обранці розглянули майже 200 поправок до проєкту закону про збір даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з запропонованими змінами, єдиний реєстр буде формувати індивідуальне досьє на кожну особу, розширюючи вже існуючий перелік персональних даних. Законопроект дуже просивий. Сьогодні була закрита зустріч з військовим керівництвом і генерал Залужний, і генерал Шаптала, і міністр Умєров. І тому зараз він розглядається в сесійній залі. Крім того, цей законопроект передбачає розміщення інформації, яку надають нам партнери, і нашої інформації у так званих хмарах. Тобто ми будемо це зберігати не на комп'ютерах і серваках, які в будь-який момент можуть бути розгромлені російською ракетою, а вони будуть зберігатися на, фактично на хмарах. В цьому законі ми з вами зняли те, що не потрібно для реєстра військовослужбовців. Перше, це виїзд людини. Просили, щоб ми люди, які будуть заповнювати, показували, куди він виїжджає, в яку країну, дату і так далі. Згідно з документом, під час дії воєнного стану статус ветерана війни має надаватися автоматично. В нас дуже низький коефіцієнт отримання статусу учасника бойових дій. Тому дану процедуру вкрай необхідно полегшити для того, щоб наші захисники та захисниці автоматично в електронному варіанті могли отримати даний статус. Законопроект щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни парламент в цілому має ухвалити найближчим часом. Вітчизняна медицина за стандартами НАТО. Парламент підтримав за основу законопроект про організацію належного рівня медзабезпечення ЗСУ. Документом пропонується дозволити клінічні протоколи за НАТівськими стандартами щодо надання домедичної та медичної допомоги під час бойових дій. У нас є багато підзаконних нормативно-правових актів, якими визначаються протоколи надання медичної допомоги, але має бути розроблено стандарти, технічні вимоги і протоколи на законодавчому рівні, як до протоколів лікування, до механізму надання медичних послуг, так і до лікарських засобів. Ми зробили ще один крок, щоб військові сил оборони були забезпечені турнікетами, медичними препаратами і щоб якісно виконувалася долікарська допомога, тобто тими парамедиками, які сьогодні працюють, рятуючи життя наших бійців.
ми матимемо законодавчу базу і зможемо виділити належні кошти для того, щоб змінити цю ситуацію кардинально і власне, вирішити, почати вирішувати цю проблему на такому сучасному західному європейському натівському рівні. Цього тижня Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроект про доброчесне лобіювання. Документ регулює термінологію у сфері лобіювання та визначає права, обов'язки і правила етичної поведінки лобістів. У рамках реформи також передбачено створення реєстру прозорості суб'єктів лобіювання, а повноваження адміністратора делеговані Національному агентству з питань запобігання корупції. Цим законопроектом ми тільки закладаємо основи правового регулювання лобізму в Україні, цієї діяльності. Зробимо так, щоб слово лобізм не асоціювалося з негативом, а асоціювалося з прозорістю і з тим, що ті, хто хочуть впливати на процеси прийняття рішень, процеси прийняття нормативно-правових актів, могли робити це, але робити виключно в прозорий і законний спосіб. Законопроєкт про лобізм є частиною вимог Європейської комісії, Європейської ради до нас, і ми маємо його ухвалити якомога швидше. Ми наполягаємо, щоб зареєстрований законопроєкт був надісланий до Європейської комісії і до Венеційської комісії. Лобіювання в Україні розробляється з метою забезпечення прозорої діяльності суб'єктів лобізму та відповідності міжнародним практикам і стандартам. Закон планується ухвалити до березня, що збігається з терміном подання проміжного звіту Єврокомісії щодо виконання Україною свого євроінтеграційного завдання. Буде створено відкритий реєстр, так, куди будуть записуватися ті особи, які будуть здійснювати так звану адвокацію тієї чи іншої сфери. Це абсолютно логічно, правильно і це є кроком нашої країни до Європейського Союзу. Перші кадрові призначення нового пленарного року. Парламент затвердив Ольгу Піщанську головою рахункової палати. Однак Верховна Рада цього тижня так і не визначилася з питанням відкликання Мар'яни Безуглої з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки. Відповідна постанова була ініційована профільним комітетом ще 5 січня. Щоправда, керівники фракцій та груп на погоджувальній раді не дійшли згоди щодо включення до порядку денного цього питання. Представники деяких опозиційних фракцій вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заблокували парламентську трибуну. У парламенті очікують на урядові постанови щодо виплат та забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Зокрема, на засіданні ТСК з питань захисту майнових прав переселенців народні депутати озвучили результати проведеного аудиту щодо вітчизняного житлового фонду. Завдяки нашій тимчасовій спеціальній комісії почнемо робити повну інвентаризацію, повний аудит всього можливого майна, де можуть розміщуватися внутрішньопереміщені особи. Це санаторії, це бази відпочинку, це гуртожитки, це інші заклади, де є можливість розміщувати внутрішньопереміщених осіб, щоб вони себе відчували більш-менш комфортно. Члени ТСК ініціюють створення комісії для забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб.